carnaval está chegando e aí começa né, as perguntas, as dúvidas, tanto das empresas quanto dos trabalhadores, se carnaval é feriado ou não. É isso que eu quero responder aqui nesse vídeo. Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel e uma das perguntas que eu mais recebo no mês de fevereiro é essa, não só eu, como outros colegas meus que são consultores, professores, é sobre o carnaval, se é feriado ou não. E eu quero aqui trazer algumas orientações nesse vídeo e já deixar esse registro também aqui no canal para quem precisar consultar posteriormente, tá? Para já começar o nosso assunto e ir direto ao ponto, carnaval é ou não é feriado? E quais são os dias que são ou não? Para a gente ir direto ao assunto, pessoal, primeiro, no âmbito federal, o carnaval ele não é feriado, ele é considerado como ponto facultativo. E aí, eu já quero deixar que toda a base legal para vocês fazerem a consulta olhar depois, sempre é publicado ali no Diário Oficial uma portaria que traz os feriados né, federais, pontos facultativos do ano. Então, ano passado, lá em dezembro, foi publicada a portaria 11090, que trata aí dos feriados nacionais e também dos pontos facultativos para o ano de 2023. Se você for olhar aqui, lá no mês de fevereiro, dia 20, que agora é segunda, né, 20, 21, e 22 são considerados pontos facultativos. Então, no âmbito federal, carnaval não é feriado. Porém, agora a gente vai para os âmbitos estaduais e municipais. Você tem que verificar aí se no seu estado ou no seu município tem alguma lei que determina que é feriado no carnaval e qual dia que é. Como, por exemplo, eu trouxe aqui um município para a gente trazer aqui de forma didática, lá no município de Manaus, Estou é, mais familiarizado, tem os clientes que são dali. No dia 21, na terça-feira, é considerado um feriado municipal. Então, você parece que no Rio de Janeiro também tem um feriado municipal ali. Então, de acordo com o seu município ou seu estado, agora você vai procurar se tem alguma lei que instituiu né, o dia ali como feriado, tá? Você vai procurar. Aqui, por exemplo, ele tá dando o dia 20 como facultativo, o dia 21 de fevereiro, que é o carnaval, terça-feira, ele tá dando como feriado municipal, e o dia 22, ele tá dando como ponto facultativo até o meio-dia, tá? Na legislação federal, ele dá o ponto facultativo até as 14 horas, tá? Então, vai variar aí. Beleza? Então, verifica aí no âmbito estadual ou municipal, se tem alguma lei que determina que é feriado. Então, aqui, por exemplo, o município de Manaus, ele determinou como feriado no dia 21, na terça-feira. Até aí, estaria tudo bem, tá? Só que ainda tem mais um detalhe que eu quero deixar lá pro final, mas antes, eu queria pedir para você que não é inscrito, se inscrever aqui no canal, já ativar as suas notificações, deixar sugestão de vídeos aqui também, participar da nossa comunidade exclusiva aqui do canal, enfim, acompanhar a geração de conteúdo aqui do canal. Eu tenho certeza que se você fizer isso, vai estar tá me apoiando demais, vai estar tá me incentivando, vai estar tá gerando mais conteúdos iguais a esse, beleza? Olha só, pessoal, então tem mais um detalhe que eu quero deixar lá para o final, que a gente vai falar sobre isso, mas se de repente você viu que não, você já sabe que não é feriado federal, de repente não é feriado estadual também, aí também não tem feriado municipal aí na sua cidade, ok. Não tem nada aqui na minha cidade. E agora, quais, quais são as coisas que eu posso adotar? Existe ali a prerrogativa no artigo 59 da CLT, onde você pode adotar banco de horas ou você pode adotar acordo de compensação. Primeiro que, como é um ponto facultativo, fica na prerrogativa do empregador também. Se ele quiser dispensar o pessoal no dia, ele pode fazer isso, né? Tem, tem empregador bom aí no Brasil, tá? De repente é uma atividade que a cidade vai parar, não vale a pena os empregados virem para a empresa, vai gastar luz, vai gastar internet, não tem demanda, né? Enfim, não vai valer a pena. Acho que seria mais vantajoso para o empregador o empregado pegar um dia de folga do que o empregado vir para a empresa e ficar lá o dia todo, não tem nada para fazer, vai ficar consumindo energia, consumindo internet. Então, é questão do bom senso. Tem, tem empregadores no Brasil que liberam os empregados, tá? E mesmo porque tá todo mundo naquele clima de festa, né? Aí o pessoal vai pensar em faltar para ir para os blocos aí, enfim. É bom avaliar essas questões, tá? De repente é mais vantajoso dispensar a galera. Mas existe a prerrogativa lá na, na CLT de fazer acordo de banco de horas ou acordo de compensação de horas você pode adotar também, tá? Tem muitas empresas e indústria que a galera já trabalhou lá sábado passado, já está trabalhando para poder antecipar, para poder folgar na segunda-feira e na terça entrar, né? Ali depois no horário da tarde. Então tem empresas que já se antecipam para trabalhar, para trabalhar, né? Antes para poder já aproveitar esses dias aí, que é ficar, ficar, né, sábado, domingo, segunda, terça, quem sabe vai voltar a trabalhar só na quinta, né, então tem gente que consegue se programar para fazer isso, tá bom? E aí, pessoal, aquilo que eu deixei pro final é para falar sobre um detalhe que veio 
com a reforma trabalhista, que é a possibilidade dos sindicatos é, fazerem acordos e convenções coletivas prevendo esse dia como feriado, tá? É, tá lá no artigo 611A, 611B, tem as prerrogativas ali que podem ser utilizadas para isso, tá? Aqui eu quero compartilhar a tela com vocês porque tem uma convenção coletiva aqui de um dos alunos, estava trocando ideia com os alunos aqui, ele compartilhou comigo, que o sindicato deles colocou lá na convenção coletiva um parágrafo falando, né? que considera-se feriados para fins de conversão coletiva, a segunda-feira gorda de carnaval e a quarta-feira de cinzas até o horário das 12 horas. Acabou colocando ali na conversão coletiva e aí a conversão coletiva foi homologada, o sindicato patronal aceitou, enfim, a empresa vai ter que seguir. Então existe essa prerrogativa de a conversão coletiva determinar e aí a empresa não tem para onde correr, ela vai ter que seguir, tá? Se está aí, não tem impedimento legal, existe a prerrogativa pela CLT que pode ser adotado, então não há ilegalidade nisso aí, as empresas vão ter que seguir, tá bom? Lembrando que se não tem nenhuma dessas situações que eu falei, não tem feriado estadual, não tem feriado é, municipal, não tem acordo de nada, não tem convenção coletiva prevendo essa situação e o empregado faltar, aí é falta, né? Falta, perde a falta, perde o DSR, eu sei que muita gente vai faltar nesse dia, então o empregado já vai faltar ciente que vai descontar tudo aí dele, né? Falta DSR e tudo mais, tá? Tem mais um detalhe, lembrando que se for agora o inverso, né? Se for feriado na, aí na sua, no seu município ou se a convenção coletiva já determinou que é feriado e o empregado for trabalhar, aí é devido ali as horas extras dobradas para ele ou folga compensatória e aí vai depender aí do acordo que a empresa, que a empresa optar fazer com relação a isso, tá bom? E para a gente finalizar, não vai se encaixar nessa regra que eu falei, o pessoal que trabalha na jornada 12 por 36, porque tem um tratamento diferenciado para essa jornada, então quem trabalha ali no feriado né, já, é, já é considerado compensado, então tem uma prerrogativa aí também para a jornada 12 por 36, tá bom? Acredito que ficou um vídeo bem completo das principais dúvidas que estão relacionadas a esse tema, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, não se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e já deixar o seu like, e a gente se vê na próxima, tchau, tchau!